Karibu tena mpenzi msikilizaji kwenye kipindi ambacho nakipenda kipindi ni Yesu ndiye njia kweli na uzima na kinaletwa kwa kona Mikith Mwoki na hii ni sehemu ya pili ambapo tunazungumzia malaika na kitabu kidogo malaika na kitabu kidogo ambayo inapatikana kwenye kitabu cha ufunuo kumi ufunuo kumi na ningependa tuende pale ufunuo kumi tulikuwa tumesoma uh, mpaka mstari wa saba tulikuwa tumesoma hadi mstari wa saba na ningependa tuendeleze hapo uh, nenda pale kwa kama uko na biblia yako uh, ufungue ufunuo kumi na tuteremke pale saba nane sasa ndio tunaanzia tumeona hiyo sehemu ya kwanza kuwa eh, vile Mungu alimtuma huyu malaika mwenye nguvu sana akakuja aka, akasimama kando mgu moja kwenye bahari mwingine kwenye nchi kavu na baada ya hapo akaapa na Mungu aliye hai e, kuwa hakuta kuwa nini hakuta kuwa na wakati tena okay hakuta kuwa na nini wakati tena so tumeona ni, ni kana kwamba wakati umeisha alafu Uh, tunataka kuangalia mhm mstari wa saba twende Yesu mstari wa saba twende nini nyingine imefanyika baada ya hiyo baada ya kuapa kutakuwa na nini wakati tena isipokuwa katika sauti wacha wacha ni kuanzia wapi mstari wa tano ndio uweze kuelewa na yule malaika niliyemwona akisimama juu ya bahari na juu ya nchi akainua mkono wake wa kuume kuelekea mbinguni akaapa kwa yeye aliye hai hata milele na milele aliyeziumba mbingu na vitu vilivyomo na nchi na vitu vilivyomo na bahari na vitu vilivyomo ya kwamba hapata kuwa wakati baada ya haya there will be no there should be time no longer isipokuwa katika siku za sauti ya malaika wa saba atakapokuwa tayari kupiga baragumu hapo ndipo siri ya Mungu itakapotimizwa kama alivyo alivyowahubiri watumishi wake hao manabii umeona but in the end of the voice of the seventh angel when he shall begin to sound the mystery of god should be finished as he has declared unto his servants the prophet so tumes, tumeona kuwa siri ya Mungu itaweza kutimizwa na mstari wa nane unatueleza hata zaidi unasema na sauti ile niliyoisikia kutoka mbinguni ilinena nami tena ikisema enenda ukakitwae kile kitabu kilichofunguliwa katika mkono wa yule malaika aliyesimama juu ya bahari na juu ya nchi huu ni Yohana ameambiwa sauti imemwambia kutoka juu mbinguni enda ukakitwae ukakichukue kile kitabu kilichofunguliwa nakumbuka ni kitabu kidogo the little book enda ukakitwae ukichukue hicho kitabu ambacho kimefunguliwa katika mkono wa yule malaika aliyesimama juu ya bahari na juu ya nchi mhm alafu akafanya nini nikamwendea malaika yule nikamwambia kwamba anipe kile kitabu kidogo akaniambia nikitwae akaniambia aka, kitwae ukile nacho kitakutia uchungu tumboni mwako bali katika kinywa chako kitakuwa kitamu kama asali mhm hebu tusikie hapo mbele nikakitoa kile kitabu kidogo katika mkono wa malaika yule nikakila nacho kikawa kitamu kama asali kinywani mwangu na nilipokwisha kukila tumbo langu likatiwa uchungu mhm sasa hapa kuna Nikifikiri hani mawazo yangu tu nikifikiri kuwa Mungu ni kama anataka kutuonyesha mfano kutuonyesha jinsi dhambi inakuwa Sometimes ukiangalia dhambi inakuwa ni tamu sana Ukitafuna dhambi ukifanya maovu huwa kwa mdomo inaonja vizuri lakini baadaye ndivyo unaweza kuelewa kuwa dhambi haina maana Kumbuka judgments za Mungu au hukumu za Mungu zinakuja kwa sababu ya dhambi dhambi ambao mwanadamu aliweza kuifanya na amezidi kuifanya na hapa Yohana nikana kwamba anaonyeshwa unaona dhambi jinsi ilivyo 
dhambi ni tamu kwa wakati mfupi lakini kifika tumboni au ikistawi dhambi inakuwa ni kitu kibaya sana kumbuka hii historia kula hii iki kitabu na kuwa na utamu kwa mdomo kumbuka pia there is also another example ambalo ambao tulionyeshwa na Kristo kwa nini Yesu aliitwa the unleavened bread mkate usiotie wa chachu unakumbuka Yesu aki, akiitwa mkate ambao haujatii wa chachu chachu ni nini chachu tunajua kweli chachu ni uh, ile yeast yeast mkate ambao uko na yeast una, unafurahisha sana lakini shida ya yeast ama chachu ni kuwa unaharibika haraka. Could it be meaning Mungu alikuwa anataka kutuonyesha vile dhambi ilivyo? Kumbuka hata kulikuwa na zile sherehe ambazo ni za mkate usiotiwa chachu the, the, the feast of the unleavened bread. Kwa nini Mungu alikuwa anasema muende mchukue e, 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 mkate muule bila chachu? Kwa nini? Ni kana kwamba anataka kuonyesha mfano kuonyesha kuna kitu ambacho si kizuri kwa hii kitu inaitwa chachu au yeast au sisimanishi yeast haswa but dhambi dhambi ni tamu lakini baadaye iki nawiri ikikuwa ikishika mizizi vizuri basi huwa sio nzuri inafanya mtu aweze kuumia na sisi wanadamu kitu ambacho kimetusumbua sana kwa ulimwengu ni dhambi na tunajua dhambi zetu zimetutenganisha na Mungu. Dhambi zetu zimetufanya kweli tu, tukifanya dhambi tulifurahia. Lakini ukikuja kukaa baadaye unaangalia unauliza je ilikuwa na maana gani? Dhambi yangu ambayo nimeipenda sana. Nimependa usherati, nimependa kuiba, nimependa kupigana, kuua watu, kufanya hii na ile. Je, baadaye unajiuliza ilikuwa na maana gani? Kwa nini ni mpige ndugu yangu ambaye ninamuona? Kwa nini ni muumize mwenzangu? Kwa nini ni mtendee maovu dhihaka? Ndugu yangu, ni wakati ambao tunafaa tuangalie menendo yetu. Tuangalie tujiulize Mungu je anazungumza nini kwetu? Na hata maneno kama haya ambayo yako kwenye kitabu cha ufunuo ambao tunayaona yakizungumzwa hapa kwenye hiki kitabu sio tu ya mzaha ama story Unajua watu wanafikiri sana kitabu cha ufunuo ni hadithi tu. Sio hadithi. Kwa sababu Mungu al, anataka sana tujue kitu. Anataka tujue shida za dhambi. Anataka tujue hukumu za Mungu ambazo zinakuja ili tuweze kuziepuka. Tuweze kukimbia hizi dhambi, hizi haya haya ma, mambo ambayo yatakuja. Lakini watu wengi hawataki ku escape. You still want to live in your own sins. Na hata ukiona jinsi tunaelezewa malaika huyu anatumwa anakuja akifanya hii na hii tunaelezwa vile alikuwa malaika mwenye nguvu ametumwa kuna hii na hii na hii vitu ambavyo vinakaa vya kutatanisha vya kushtua Mungu si eti anataka kutatanisha anataka kukuonyesha what is coming Ni kama mtu akwambie pale pale ka, kuku, ile barabara bridge imevunjika Usiende upitie pale usikimbie alafu upite kwa ile inaitwa nini ile 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 bridge kwa sababu gani sababu imepasuka na we mwenyewe unasema mm -mm, mimi sitaki kusikia wacha nikimbie nimekuzoea kupitia hapa kila kila uchao nitapita tu maandiko ya Mungu ni maelezo maelezo ya kutuambia jinsi jinsi mambo yalivyo na atakavyokuwa pale mbele Mungu akikuambia hukumu yake inakuja, anamaanisha kweli hukumu inakuja. Mungu akikuambia ipo siku, ipo siku kila mtu atasimama mbele ya Mungu, kweli anamaanisha hivyo hivyo. Na ni wewe mwenyewe ujiulize je, ninafanya kadri ya vile anavyotaka? Kwa sababu tumeona example hapa nzuri. Tukaona time will be no more. Hakutakuwa tena wakati. Wakati unaenda kuisha. Wakati umefika mwisho. Na hata ukiangalia ulimwengu vile ulivyo leo. Ukiangalia left, right and center for sure utajua tena hakuna wakati. 
there is so much which is happening in the world ambao ukiangalia kwa kweli utajiambia sidhani tena tunaizaishi miaka ingine mingi sana angalia for example all these global agendas ambazo zinaendelea ni kama mataifa yameshikana yote yamekuwa kijiji kimoja taifa zote na ukiangalia ujiulize haswa ni nini naendelea wengine watasema ah we nyamaza mtu wa conspiracy we nyamaza lakini ukiangalia vizuri unaona hii ni ile iliandikwa kwenye maandiko kwa ulimwengu wote utakuwa mmoja na tukiangalia vizuri tunaona ulimwengu umeanza kuwa kitu kimoja ukianza kutayarishia kufika kwa yule muovu yule antichrist hayuko mbali sana kuanza kuonyeshwa kwa sababu tayari ameanza kushika mizizi kwa sababu ukiona fedha zimeshikana sasa hizi tumekuwa na eh, you know all these digital currency ambayo iko kila mahali sasa hizi nikitaka kulipa kitu marekani ni dakika moja tu mtu ambaye yako Europa akitaka kulipa kitu Russia ni dakika moja tu yani ile 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 vitu ambazo zilikuwa zina separate nchi zimeisha so now we already have a one world economy tayari shafika na vile vile tunaona one world religion is coming up makanisa mingi zimeshikana angalia vizuri vile makanisa yameshikana siku hizi nikana kwamba kuna one world religion ambayo tuliambiwa hiyo one world religion itakuwa sababu yule mpinga Kristo ndiye atakaye kuwa anaongoza hiyo one world religion na ukiangalia hivi vitu kwa kwa macho ya kiroho utaweza kuona kwa sababu unless uwe wewe usome biblia kama hausomi biblia utasema tu ah ah mambo ya kawaida angalia pesa siku hizi we are going to a digital currency unafikiria tu kuona digital currencies ni mchezo tu ni mchezo wa paka na panya ambao unaendelea tu eti ni security tunataka zaidi ndugu yangu jiulize kama yameandikwa kwa biblia yatakosaje kutimia one world government siku hizi kama ni nchi yetu haiwezi fanya kitu kabla i consult in chief flani i consult in chief flani e, mtu flani mtu yani when are the days when different countries were sovereign mambo ambayo tulikuwa tunajiita sovereign <laughs> siku hizi uh, ukiangalia kweli huyu rais ana consult yule yule ana consult huyo kila nchi sisemi kwetu peke yake angalia kila mahali it's like the world has become a village na uniambie kama hatuko siku za mwisho tunaona soon and very soon time will be no more na hata tukifika kitabu cha ufunuo 13 pale utaweza kuanza kuona namba ya shetani na nitaweza hiyo ni chapter moja ningependa usikilize kweli tukifika pale kwa sababu i want to speak about the mark of the beast very very soon sasa hizi tuko ufunuo sehemu uh, mlango wa kumi Tukifika kumi na tatu, tutaweza kuanza kuona na utaona picha vizuri uweze kuona kwa kweli. Hmm 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 hmm. He, wakati ndio huu. Na hapa tumeona dhambi ni safi. Dhambi ni nzuri utaienjoy. Lakini je, ikikoma inaleta uchungu, inaleta kifo, mauti. Hivyo kumaanisha usipende dhambi dhambi itakupumbaza kwa muda mfupi tu lakini wakati ukifika basi wewe utakuwa ni kushtuka na kuogopa na kulia na kusema kweli nasikia tumbo langu likiwa na uchungu kwa nini kwa sababu ile dhambi ukiikula ilikuwa tamu kama asali na tumeona hapa kitu lazima kinageuka hebu tusikie hapo mbele nini ambayo iliendelea na mstari wa kumi, sasa tunaona amekula eh, kile kitabu amekitafuna na kwa mdomo kilikuwa kitamu kama asali alafu eh, 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 em, sasa hapa anaambiwa vile itakuwa na kwa tumbo kitakuwa eh, kitamu, eh, kitakuwa na uchungu sawa sawa haya tuone akikitoa hapo alikuwa anaelezewa mstari wa kumi nasema nikakitoa kile kitabu kidogo katika mkono wa malaika yule nikakila nacho kikawa kitamu kama asali kinywani mwangu na nilipokwisha kukila tumbo langu likatiwa uchungu wakaniambia 
imekupasa kutoa unabii tena juu ya watu na taifa na lugha na wafalme wengi. Yaani hapa anaambiwa it is about time you prophesied again before many people and before many nations and before many tongues and kings. Waelezee yale ambao umeona. Na ndugu mpenzi msikilizaji kuna mambo mengi ambayo umejionea au kujisikilia kwenye hii sehemu na umesikia kwa kweli there is something which is not adding up and god is trying to show us a picture mungu anajaribu kutuonyesha picha ya vile jinsi hizi siku za mwisho zitakavyokuwa na zinavyokuwa kwa sababu for sure i can say tumeanza kufika siku za mwisho hizi ni siku ambazo zilitabiriwa na malaika malaika wakatabiri wakasema siku hizi zitafika na kwa kweli ukiangalia you can see them na Yohana ameambiwa tafadhali toa unabii tena siti mara ya kwanza tena ili waweze kusikia aliye na masikio aweze kusikia watu wote wa taifa na lugha na wafalme wote waweze kusikia kwa sababu hizi nyakati sio nyakati za kawaida ni nyakati ambazo za kushtua za kutisha mno na najua uko pale unajiuliza mimi naweza nika escape vipi hivi vitu vyote ambavyo vinakuja how can i escape naweza kimbia vipi naweza vipi safisha nafsi yangu na kuja sehemu ya tatu ambapo nataka nikuelezee jinsi wewe unaweza kujiweka ukiwa tayari tayari ili Mungu akija akupate ukiwa safi ukiwa mwenye haki haidhuru umefanya nini au umetenda yepi na yepi lakini Mungu anaweza akakufanya uwe safi kama pamba Usiondoke mpenzi msikilizaji kwa sababu nakuja sehemu ya tatu na itakuwa ya muhimu sana kukuelezea vile wewe mwenyewe unaweza kuwa safi mbele ya Mungu akikuja akupate ukiwa kama pamba Jina langu ni Keith Mwoki kipindi ni Yesu ndiye njia kweli na uzima na kama uko na swali lolote tafadhali nitumie ujumbe wako mfupi Uliza swali lolote au nipigie simu nambari 07326411416. Nitumie ujumbe mfupi au nipigie simu nambari 07326411416. Nifuate pia kwenye mitandao ya kijamii. Jina ni Keith Mwoki, tajia ni K E I T H M U O K I. Pale utaweza kunisikiliza wakati wote kwenye Facebook, TikTok, YouTube, Instagram na sehemu zingine na hata pia tuko na radio yetu ambayo inaitwa Mombasa Radio inapatikana ndani ya Zeno Radio app. Zeno Radio app iko kwenye Play Store ama eh, 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 App Store yako, nenda download Zeno Radio app alafu ndani utaweza ku Mombasa Radio na utaweza kunisikiliza wakati wote. Kumbuka ma ubiri yangu kama kawa wanasema ni ya bure hayauzwi. Kuna wakati wote utasikia nikikuitisha chochote kwa sababu gani bure tulipewa na bure tupeane na hiyo ndio jambo ambao Mungu alituambia enende ni kote mkaubiri injili na hivyo ndivyo nafanya usiondoke na kuja sehemu ya tatu ambapo nitakuelezea jinsi gani unaweza uka escape the things which are coming zile vitu ambazo zinakuja usiondoke ndugu yangu